హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఈస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ యువర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో రియల్ టైంలో ఫేస్ చేసినటువంటి జేమీటర్ ఛాలెంజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం సమ్ ఆఫ్ ది కామన్లీ ఆస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది జేమిటర్ కానివ్వండి ఇంకా వేరే ఏ జాబ్ అయినా సరే సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం ఎనఫ్ టైమ్ ని ఇవ్వాలన్నమాట ఈ ప్రిపరేషన్స్ కోసం అప్పుడే ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ యూ టెస్టెడ్ యూజింగ్ జేమిటర్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు మనం రెజ్యూమ్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో యూజ్ చేసినటువంటి టెక్నాలజీస్ అన్ని కరెక్టా కాదా అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనమాట సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం డబుల్ చెక్ చేసుకోవటం మంచిది ప్రాజెక్ట్స్ ఏం మెన్షన్ చేసాం వాటిలో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేసాం అవన్నీ కూడా జేమిటర్ కరెంట్ గా సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అని ఓకేనా సమ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే మనం వేరే వాళ్ళ రిజ్యూమ్ నుంచి కాపీ చేస్తూ ఉంటాము సో అటువంటప్పుడు బై మిస్టేక్ అని అన్సపోర్టెడ్ టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అట్ ప్రజెంట్ ఈ వీడియో చేసేటప్పటికి జేమిటర్ ఈ టెక్నాలజీస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ టెక్నాలజీస్ లిస్ట్ అనేది ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ లో ఇంకా పెరగచ్చు సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ జేమిటర్ ఒకసారి అప్పాచి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని చూసి దాంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేశారు మనం ఏదైనా అన్సపోర్టెడ్ టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేసామని చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో దీనికి శాంపిల్ ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ సరెండ్ అవుట్ బై టెస్టింగ్ ది వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ హావ్ బీన్ ఆస్ టు టెస్ట్ ది ఏపీఎస్ యాజ్ వెల్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ లోనే ఉంది అండ్ కొన్నిసార్లు ఏపీఏ టెస్టింగ్ కూడా చేశానని అంటే ఇక్కడ నేను వెబ్ అండ్ ఏపీఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాను రియల్ టైమ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చాలా మంది కూడా వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఏపీఎస్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ జేమిటర్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యూ హావ్ యూస్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ జనరల్ గా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడమని అడగరు వాళ్ళు మేబీ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి అడుగుతారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మనల్ని మన ప్రాజెక్ట్స్ లో యూస్ చేసినటువంటి డిఫరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పొచ్చు ఆర్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ శాంపులర్స్ గురించి మాట్లాడమని అడగచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అందుకని ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ లో ఉండే టూ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాళ్ళు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ అడిగినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సమ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో లెట్స్ ఎజ్యూమ్ వాళ్ళు మనల్ని లిజినర్స్ గురించి అడిగారు అనుకుందాం అప్పుడు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే జేమిటర్ లిజినర్స్ ఆర్ గ్రాఫికల్ కాంపోనెంట్స్ దట్ అలౌ అస్ టు మానిటర్ అండ్ అనలైజ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ దే ప్రొవైడ్ వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ త్రూ పుట్ ఎర్రర్స్ అండ్ మోర్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే జేమిటర్ లిజినర్స్ అనేవి గ్రాఫికల్ కాంపోనెంట్స్ అవి మనల్ని మన టెస్ట్ ని మానిటర్ చేసుకోవడానికి అలాగే టెస్ట్ లో వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ ని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఆ లిజినర్స్ ని యూస్ చేసి మనం రెస్పాన్స్ టైమ్ ని త్రూ పుట్ ని ఎర్రర్స్ ని వీటిని అన్నిటిని కూడా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అర్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్టింగ్ ఫేస్ వ్యూ రిజిస్ట్రీ హ్యాస్ బీన్ ఆడెడ్ టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ టు అనలైజ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ డేటా అంటే స్క్రిప్టింగ్ ఫేస్ లో వ్యూ రిజిస్ట్రీ అండ్ లిజినర్స్ ని యాడ్ చేసి మనం రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుందాం అని చెప్తున్నాం వన్స్ ద స్క్రిప్టింగ్ ఫేస్ ఇస్ డన్ ఐ హావ్ డిజైబుల్ ద లిజినర్ టు అవాయిడ్ ఎనీ ఓవర్ హెడ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్క్రిప్టింగ్ ఫేస్ అవ్వగానే జనరల్ గా మనం అన్ని లిజినర్స్ ని డిజైబుల్ చేయాలన్నమాట అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఐ హావ్ యూస్ సమ్ అడిషనల్ ప్లగ్ ఇన్స్ లైక్ త్రీ బేసిక్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఫైవ్ అడిషనల్ గ్రాఫ్స్ ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ గురించి చెప్తున్నాం అండ్ అలాగే సమ్ అడిషనల్ ప్లగ్ ఇన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట సో యూజింగ్ దిస్ ప్లగ్ ఇన్స్ వీ కెన్ మానిటర్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కన్కరెన్సీ అండ్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ టీపీఎస్ ఎక్సెట్రా ఆ అడిషనల్ ప్లగ్ ఇన్స్ ద్వారా మనం ఏమేమి మానిటర్ చేస్తున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ సమ్మరీ అండ్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ లిజినర్స్ వర్ ఆల్సో యాడెడ్ టు ది టెస్ట్ ప్లాన్ టు గెట్ 
సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ మీరు యూజ్ చేశారో వాటిని మెన్షన్ చేయండి సో దట్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఆ ఎలిమెంట్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా సో దానికోసమే నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్లో ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్స్ ఐ యూస్ జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ ప్రీ ప్రాసెసర్ టు ఎన్ కోడ్ ది యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు యాస్ కీ ఫార్మాట్ అండ్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద రిక్వెస్ట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో ఇక్కడ నేను రియల్ టైమ్ నేను చేసినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని వాళ్ళకి చెప్తున్నా అనమాట యూజింగ్ జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ ప్రీ ప్రాసెసర్ దాని తర్వాత పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ రిసీవ్స్ ఏ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్ సో ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి శాంపుల్ సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడతాయి అనమాట సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రీ లో అయితే అది శాంపిల్ కన్నా ముందే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది పోస్ట్ లో శాంపిల్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట దే ఆర్ యూస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ మానిప్లే డేటా ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ 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 ఫర్దర్ అనాలిసిస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ సో ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అనేవి సర్వర్ లో ఉండే డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కోసం వాటిని మానిప్లేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయబడతాయి అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ జేసాన్ సిఎస్ఎస్ ఎక్స్పాత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆఫన్ యూస్డ్ ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టు కోరిలేట్ ది డైనమిక్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది సర్వర్ రెస్పాన్స్ సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే మనం ప్రతి అప్లికేషన్ లో కూడా కోరిలేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ నే మనం యూజ్ చేస్తాం సో అందుకని దాని గురించి మాట్లాడటం అనేది మోస్ట్ రిలవెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో నో మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జేమీటర్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ మనం జేమీటర్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ కేటగిరీస్ అన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ వాటి ఆర్డర్ ని కూడా సేమ్ ఆర్డర్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ ని చేంజ్ చేయకూడదు ఒకవేళ చేంజ్ చేసామంటే ఆన్సర్ తప్పు చెప్తున్నట్లు అర్థం ఓకేనా సో దీనికోసం మన ఛానల్ లో సపరేట్ వీడియో ఉంది సో మీకు ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే ఆ వీడియోని చూడండి సో దీని ఆన్సర్ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడతాయి దెన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆ తర్వాత టైమర్స్ శాంపులర్స్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్ అసర్షన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ లిజినర్స్ ఓకేనా సో ఈ ఆర్డర్ ని గుర్తు పెట్టుకుని ఇదే విధంగా ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట నవ్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అరౌండ్ కోరిలేషన్ అండ్ పారామీటరైజేషన్ సో మన ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ చాలా సార్లు పారామీటర్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి కోరిలేషన్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని అడగచ్చు అనమాట ఎలా అంటే కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి ఎందుకు చేస్తాము ఏ ఎలిమెంట్ ని యూస్ చేస్తాము ఆర్ కోరిలేషన్ లో సమ్ సినారీ ఇవ్వచ్చు అనమాట నేను పలానా డైనమిక్ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేయాలి అది ఎలా చేస్తాము ఈ విధంగా ఓకేనా ఒకవేళ మిమ్మల్ని కోరిలేషన్ పర్పస్ గురించి అడిగితే ఫస్ట్ ఆ పర్పస్ ఏంటో చెప్పి అండ్ అలాగే దాన్ని అచీవ్ చేయడం కోసం మనం జేమీటర్ లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ని యూజ్ చేస్తామో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట మన ఛానల్ లో బోత్ కోరిలేషన్ అండ్ పారామీటరేషన్ గురించి సపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా లేకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ ని చూడండి సో ఇక్కడ నేను కోరిలేషన్ కి అండ్ అలాగే పారామీటరేషన్ కి సమ్ శాంపిల్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేశాను అదేంటంటే కోరిలేషన్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ టు క్యాప్చర్ ది డైనమిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది సర్వర్ రెస్పాన్స్ కోరిలేషన్ అనేది డైనమిక్ వాల్యూస్ ని సర్వర్ రెస్పాన్స్ నుంచి క్యాప్చర్ చేసేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ అనమాట సో దీన్ని మల్టిపుల్ వేస్ లో మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ యాడింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ విచ్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ అండ్ డిఫైనింగ్ ది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద డైనమిక్ వాల్యూ సో మన శాంపులర్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అనే పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసి దాంట్లో మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫైన్ చేస్తే జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో మన శాంపులర్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేసి దాంట్లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫైన్ చేస్తాం so that when we execute the script jmeter will capture the dynamic value and store it in the parameter so that manam jmeter script ni execute chesthe jmeter a dynamic value ni capture chesi oka parameter lo store chestunnam anamata so dan tarvata manam aa parameter ni kotta value tho replace chestuntam okay na so ee process anta kuda manual correlation antar okay na and the second approach blaze meter has developed a plugin with which we can do automatic correlation so blaze meter oka plugin ni develop chestundi endukante manual ga correlate cheyakunda automatic ga correlation
if we are using csv data set config element then we may need to provide the csv file path in the config element okayla mana csv data set config element ni connect use chestunte aa file ekkada undanu anadi kuda manam mention cheyalsi untundi okayna so that jmeter read the data from that file so ee vidhanga meeru correlation gurinchi adigithe correlation gurinchi parameterization gurinchi adigithe parameterization gurinchi explain cheyalsi untundi anamata okayna so let's move on to our next question what is modularization and is it possible to achieve it in jmeter so ఇటువంటి క్వశ్చన్ జనరల్ గా మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో బ్రేక్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే ఈజీగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ అసలు మార్జురేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఆర్ టూ బెనిఫిట్స్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా జేమిటర్ లో ఈ మాడ్యులేషన్ కోసం యూస్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా ఒకవేళ ఈ మాడ్యులేషన్ గురించి మీకు తెలియకపోతే మన జేమిటర్ ప్లేలిస్ట్ లో డెడికేటెడ్ వీడియో ఉంది మాడ్యులేషన్ గురించి మీరు ఆ వీడియోని చూడండి సో దీని శాంపిల్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసికలీ మాడ్యులేషన్ మీన్స్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఏ లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ పీస్ ఇన్ టు స్మాలర్ సెల్ఫ్ కంటైన్ పార్ట్ అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ఒక లార్జ్ కాంప్లెక్స్ పీస్ ని స్మాలర్ పీసెస్ గా బ్రేక్ చేసుకోవటం అనమాట ఓకేనా ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ అప్రోచ్ టు కాపీ ఆల్ ద రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ జనరల్ గా మనకి స్క్రిప్ట్ లో కనుక రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ ఉంటే వాటిని అన్నిటినీ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కాపీ చేయటం అన్నది రికమెండెడ్ అప్రోచ్ కాదు ఎందుకంటే ఇఫ్ దర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ దట్ స్టెప్ దెన్ వి మెనీ టు అప్డేట్ ఆల్ ది కాపీడ్ ప్లేసెస్ ఒకవేళ ఏదైతే స్టెప్ ని మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కాపీ చేసాం ఆ స్టెప్ లో కనుక చేంజ్ కనుక వస్తే మనం మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ కు వెళ్ళి కూడా దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫర్ దిస్ రీజన్ వీ షుడ్ యూజ్ ది మాడ్యులైజేషన్ ప్రాసెస్ సో దానికోసం ఈ మాడ్యులైజేషన్ ప్రాసెస్ ని తప్పకుండా మనం యూజ్ చేయాలి ఓకేనా దిస్ అప్రోచ్ హ్యాస్ సెవరల్ బెనిఫిట్స్ లైక్ రియూజబిలిటీ స్కేలబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్సెట్రా సో ఈ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనం కొన్ని బెనిఫిట్స్ లైక్ రియూజబిలిటీ స్కేలబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ అనేవి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ జేమిటర్ ఇట్ కెన్ బి అచీవ్ యూజింగ్ ది టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ మాడ్యుల్ కంట్రోలర్ ఆర్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఇన్క్లూడ్ కంట్రోలర్ కాంబినేషన్ సో జేమిటర్ లో ఈ మాడ్యులేషన్ ని మనం అచీవ్ చేసుకోవాలంటే ఐదర్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ మాడ్యుల్ కంట్రోలర్ ఆర్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఇన్క్లూడ్ కంట్రోలర్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ రియూజబిలిటీ స్కేలబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ సో వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు అసలు రియూజబిలిటీ అంటే ఏంటి స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగానే వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ ఈ స్కేలబిలిటీ అని అడుగుతారు సో అప్పుడు మీరు స్కేలబిలిటీ గురించి చెప్పగలగా అనమాట ఓకేనా నా లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ యూజ్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పర్పస్ సో జేమిటర్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ జేమిటర్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మనం అప్లికేషన్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అందుకని సమ్ ఫంక్షన్స్ ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి మన ఛానల్ లో ఫంక్షన్స్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో ఉంది ఒకవేళ మీకు ఏమేమి జేమిటర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆ వీడియోని తప్పసరిగా చూడండి సో ఇక్కడ నేను కొన్ని రియల్ టైమ్ లో మేము రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్స్ ని స్పెసిఫై చేశాను అనమాట అవి ఏంటంటే టైమ్ సో ఇది కరెంట్ టైమ్ ని గెట్ చేస్తుంది అలాగే యుయుఐడి యునిక్ ఐడి ని జనరేట్ చేసుకోవడం కోసం దీన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ యుయుఐడి అంటే యూనివర్సలీ యునిక్ ఐడెంటిఫైయర్ అండ్ ఆ తర్వాత ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ టు జనరేట్ ఏ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఆర్ ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్ కొన్నిసార్లు ర్యాండమ్ నెంబర్స్ జనరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆర్ కొన్నిసార్లు ర్యాండమ్ స్ట్రింగ్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ని యూస్ చేస్తాం అలాగే పి అనే ఫంక్షన్ ఉంది దాన్ని యూస్ చేసి జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ ని రీడ్ చేస్తూ ఉంటాము కొన్నిసార్లు మనం యువర్ఎల్ ని ఎన్కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆర్ డీ కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం యువర్ఎల్ ఎన్కోడ్ డీ కోడ్ అనే ఫంక్షన్స్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట సో ఇలా కొన్ని ఫంక్షన్స్ ని అండ్ అలాగే దాని సింటాక్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి now let's move on to our next question explain the scripting best practices that you or your team followed in jmeter so ikkada interviewer asalu mana jmeter script develop chese tappudu edaina best practices follow ayama leda ani telusukovalanukuntunnaru okay na so deeni gurinchi nenu oka separate video ni క్రియేట్ చేశాను ఒకవేళ మీకు స్క్రిప్టింగ్ లో ఏమేమి బెస్ట్ ప్రాక్టీస
మనం ఏదన్నా కస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా జేమీటర్ బిల్టింగ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామంటే చెప్తున్నాము ఒకవేళ వెన్ కస్టమ్ కోడింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఐ రిలై ఆన్ ది గ్రూవింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకవేళ కస్టమ్ కోడ్ కనుక కంపల్సరీగా అయితే గ్రూవింగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది రికమెండెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నామంటే టు మెయింటైన్ ఎఫిషియన్సీ ఐ అవాయిడ్ ఎక్సెసివ్ లాగింగ్ అండ్ డిజేబుల్ రిజల్ట్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది యాక్చువల్ లోడ్ టెస్ట్ ఒకవేళ మనం ఏమైనా అడిషనల్ లాగింగ్ డీబగింగ్ కోసం స్క్రిప్ట్ కనుక పెట్టుకుని ఉంటే దాన్ని అంతా కూడా రిమూవ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం ఐ ఆల్సో మాడ్యులరైజ్ ద కోడ్ వేర్ ఎవర్ ఫీజబుల్ టు ఎన్హాన్స్ మెయింటైనబిలిటీ సో కోడ్ మాడ్యులరైజేషన్ కూడా మేము చేస్తూ ఉంటాము సో దట్ దాన్ని ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఐ ఆల్వేస్ యూటిలైజ్ నాన్ జియోఐఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ది రికమెండెడ్ అప్రోచ్ ఫర్ టెస్టింగ్ సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ మనం నాన్ జియోఐఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ నే యూజ్ చేయాలన్నమాట అదే రికమెండెడ్ అప్రోచ్ సో దాన్ని ఫాలో అవుతా అన్నట్టుగా చెప్తున్నాం అనమాట I have also created a comprehensive document outlining all the necessary standards and best practices so that other team members can refer to the document and apply the same standards. So, the best practices ni follow out me kaakunda danni document kuda cheskunnanu so that na other teammates kuda danni follow avtaru. So, appudu anni scripts kuda okay standards ni follow avtu untayi. Okay na? Now, let's move on to the next question. What is a Jmeter root CA certificate and why do we need it? So, Jmeter anedi ఈ రూట్ సిఏ సర్టిఫికేట్ ని మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు జనరేట్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇది అప్లికేషన్ ట్రాఫిక్ ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం కోసం అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీరు దీని గురించి ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఛానల్ లో హౌ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ జేమిటర్ అని ఉంది సో దాన్ని ఒకసారి చూడండి సో దీని శాంపిల్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే హెచ్టిపిఎస్ కనెక్షన్స్ యూజ్ సర్టిఫికేట్స్ టు అథెంటికేట్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది బ్రౌజర్ అండ్ ది వెబ్ సర్వర్ సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కూడా హెచ్టిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాయి ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్ సో అటువంటి కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ సర్టిఫికేట్స్ ని యూజ్ చేస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే టు అథెంటికేట్ ది కనెక్షన్ బిట్వీన్ బ్రౌజర్ అండ్ ది సర్వర్ ఓకేనా ఏ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ఏ ట్రస్టెడ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ సో జనరల్ గా రూట్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా ఈ ట్రస్టెడ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడే బ్రౌజర్స్ వాటిని ట్రస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇది వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ అని యాజ్ జెమిటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంటర్సెప్ట్ ద ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ ది బ్రౌజర్ అండ్ ది సర్వర్ డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ ఇట్ నీడ్స్ టు యూస్ ఇట్స్ ఓన్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మనం జేమిటర్ ని యూస్ చేసి అటువంటి హెచ్టిపిఎస్ స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేస్తున్నట్లయితే దీనికి కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది కావాలి కదా సో దానికోసం అది ఓన్ సర్టిఫికేట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో జేమిటర్ విల్ జనరేట్ ఇట్స్ ఓన్ రూట్ సర్టిఫికేట్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ సెవెన్ డేస్ అప్పుడే జేమిటర్ ఈ రూట్ సర్టిఫికేట్ ని జనరేట్ చేసుకుంటుంది అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఇది సెవెన్ డేస్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అనమాట వీ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ ద వ్యాలిడిటీ బై అప్డేటింగ్ ది ప్రాక్సీ సర్ట్ వ్యాలిడిటీ ప్రాపర్టీ అండర్ ది జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్స్ ఒకవేళ మనం కావాలనుకుంటే ఈ వ్యాలిడిటీని ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేస్తామంటే మనకి జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రా ప్రాక్సీ సర్ట్ వ్యాలిడిటీ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉందనమాట దాన్ని మనం అప్డేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ జనరేషన్ వి విల్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ది బ్రౌజర్స్ ట్రస్టెడ్ రూట్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీస్ మనం ఈ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం బ్రౌజర్ లో కూడా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అప్పుడే జేమిటర్ ఆ బ్రౌజర్ కి అండ్ సర్వర్ కి మధ్య జరిగే ట్రాఫిక్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేయగలదు అనమాట ఓకేనా Now, let's move on to our next question. What is the need for a client certificate and how to configure it in Jmeter? So, in general, we use client certificates for security purposes. And if we test the secure application, we will get the application team to work on these certificates. Okay, right? And after that, we use the Jmeter manager for Jmeter. ఏదో ఎస్ఎస్ఎల్ మేనేజర్ని యూజ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఆ జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్లో కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయన్నమాట వాటిని అప్డేట్ చేసి ఈ క్లయింట్ సైడ్ సర్టిఫికేట్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు వీటి గురించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్లో ఏపీఐ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ వీడియో ఉంది దాన్ని ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో దీని శాంపిల్ ఆన్సర్ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే సమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వుడ్ లైక్ టు నో టు హూమ్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు సో ఇట్ విల్ ఎన్ఫోర్స్ టు ప్రజెంట్ ది సర్టిఫికేట్ టు ప్రొసీడ్ ఎనీ ఫర్దర్ విత్ ద రిక్వెస్ట్ సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతున్నారో అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటారు అటువంటి అప్పుడు ఎవరైతే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతున్నారో వాళ్ళ సర్టి
అంటే జావా కీస్ ఫార్మాట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దానికోసం మనం ఈ పిఎం ని జేకేస్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో డైరెక్ట్ గా మనం పిఎం టు జేకేస్ కన్వర్ట్ చేయలేము అనమాట అందుకని ఫస్ట్ పిఎం నుంచి పికేసీఎస్ ట్వెల్వ్ అనే ఫార్మాట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం అంటే యూజింగ్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్ఎల్ యూటిలిటీ అండ్ ఆ తర్వాత ఆ కన్వర్ట్ అయినటువంటి పికేసీఎస్ ట్వెల్వ్ ని జేకేస్ గా కీ టూల్ అనే యూటిలిటీ తో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అన్న కమాండ్స్ మనకి గూగుల్ లో చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది చెప్పారు సో వాటిని మనం ఫాలో అయ్యి సర్టిఫికేట్ కన్వర్షన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ వీ హావ్ అప్డేటెడ్ జావా ఎక్స్ నెట్ ఎస్ఎస్ఎల్ కీ స్టోర్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ సో వన్స్ మనం ఇచ్చినటువంటి పిఎం ని జేకేస్ కి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ లో ఉండేటువంటి జావా ఎక్స్ నెట్ ఎస్ఎల్ కీ స్టోర్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్డేట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా క్లయింట్ సైడ్ సర్టిఫికేట్ ని మనం జేమిటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుందామని చెప్తాం ఓకే నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ సో ఇది ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కంపల్సరీగా అడుగుతారు ఐదర్ స్క్రిప్టింగ్ ఛాలెంజెస్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఛాలెంజెస్ మన ప్రీవియస్ వీడియో ఛాలెంజెస్ గురించి క్రియేట్ చేయబడింది సో మీరు ఆ వీడియో చూసి దాంట్లో వన్ ఆర్ టూ ఛాలెంజెస్ ని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి యాజ్ ఇఫ్ అది మీరు ఫేస్ చేసినట్టుగా చెప్పేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో దీనికోసం నేను శాంపిల్ ఆన్సర్ రాయట్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఆ వీడియో చూసి దాన్ని అర్థం చేసుకుని మీ ఓన్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం అనేది మంచిది సో దట్ మీకు ఎంత అర్థమైంది మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది ఓకేనా నవ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూస్ మనకి కొన్ని సినారియోస్ ఇచ్చి వాటిని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తామన్న ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటూ ఉంటారు ఓకేనా సో అటువంటిప్పుడు మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన సినారియోని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పింది ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే క్వశ్చన్స్ అడగటంలో తప్పేమీ లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు అటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సినారియోస్ చూద్దాం ఇక్కడ నేను టూ సినారియోస్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్ దట్ హ్యాస్ టెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ విత్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ స్టడీ స్టేట్ డ్యూరేషన్ ఫస్ట్ త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రన్ ఫర్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ అవర్ యాజ్ వెల్ వీ నీడ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ దోస్ త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ హౌ కెన్ బి అచీవ్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉందంటే దాంట్లో టెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ విత్ టూ అవర్స్ స్టడీ స్టేట్ డ్యూరేషన్ ఉంది ఓకే సో దాంట్లో త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అనేవి టెస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ రన్ అవ్వాలి ఓకే ఫస్ట్ అవర్ లో అండ్ ఆ తర్వాత సెకండ్ అవర్ లో కూడా ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ రన్ అవ్వాలి సో దాన్ని మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు ఓకే సినారియో టూ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టూ ఏపీఎస్ అండ్ వీ షుడ్ టెస్ట్ వన్ ఏపీఐ విత్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ అండ్ అనదర్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోడ్ హౌ డూ వీ డిజైన్ ద సినారియో అండ్ వాట్ ఎలిమెంట్స్ డూ వీ యూస్ టు అచీవ్ ది టార్గెట్ త్రూ సెకండ్ సినారియోలో వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర టూ ఏపీఎస్ ఉన్నాయంట ఫస్ట్ ఏపీ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోడ్ ని సిమ్యులేట్ చేయాలి అండ్ అనదర్ ఏపీ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోడ్ ని సిమ్యులేట్ చేయాలి సో దానికోసం మనం సినారియో ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఏమేమి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేస్తాం అన్నది అడుగుతున్నారు ఓకేనా ఈ రెండు సినారియోస్ అని కాదు ఇలాంటి చాలా డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉండొచ్చు అనమాట నేను డిస్కషన్ కోసం ఉన్నట్టుగా టూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను ఓకేనా సో దీని శాంపిల్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సినారియో వన్ కి వీ కెన్ సే దట్ అన్ అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కెన్ బి యాడెడ్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ రోస్ అండ్ యాడ్ ది ఇనీషియల్ డిలే అండ్ ది డ్యూరేషన్ అకార్డింగ్లీ సో మనకి అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనే ఒక ప్లగ్ ఇన్ ఉంది సో దాన్ని యూస్ చేసి టూ రోస్ గా క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఇనీషియల్ డిలే ని అండ్ డ్యూరేషన్ ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు ఆ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో ఉండే శాంపిల్స్ అన్ని కూడా ఆ స్కెడ్యూల్ ని ఫాలో అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడతాయి ఓకేనా అండ్ సినారియో టూ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ త్రూపుట్ కంట్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ లైక్ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ ఆర్ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్స్ వీ కెన్ యాడ్ ది ఏపీఎస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ అండ్ డిఫైన్ ద త్రూపుట్ పర్సెంటేజ్ రిక్వైర్మెంట్ అకార్డింగ్లీ సో మనకి డిఫరెంట్ త్రూపుట్ కంట్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో దీనికోసం సపరేట్ వీడియో కూడా చేశాము సో దాంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ లైక్ త్రూపుట్ కంట్రోలర్ కానివ్వండి ఆర్ వెయిటెడ్ స్విచ్ కంట్రోలర్ వాటిని యూజ్ చేసి ఆ ఏపీఎస్ ని యాడ
control node, the system controls the test, worker node, the system that takes commands from the control node and send requests to the target systems. So, this process lo have two main components in this system, that is the control node. It is a test ni control chest and worker node. E worker node in chest and controller node ninchi commands this coni a request lane code target application ki pump is the Okay. So the process allow follow the mante. There are two steps. One on the worker node, first we will run the JMeter server dot bat. If you are using Windows, if it is a Linux, then JMeter server script will be executed. Okay. Number two on the control node, we will update the remote host property from the JMeter properties with all the worker node IPs. So this process is implemented on two steps follow them. First thing is the worker node JMeter server dot bat and a script ni run chestam. Or while Windows can use chest and like or Linux is JMeter server script ni execute chestam. Alay control node lo manu remote host properties lo worker node samaj no type is and it ni update chest on mat. Okay. A remote host property and the manaki JMeter dot properties lo unto the now let's move on to our next question how many threads can we run in one worker node so general ga manaki oka hard rule antu emi led anamata so in the number of threads ne oka worker node lo run cheyalanadi endukante it depends on various factors so the sample answer ela cheppachu ante executing the number of threads depends on different factors such as hardware configuration like processor jvm allocated heap memory number of elements configured in the test plan Okay, worker load lo, number of threads execution and different factors in base chess content. I went into hardware configuration like processor, JVM, heap memory allocation. Alagi, mana test plan lo, any number of elements configure chess and more. Dani particular depend out on matter. So, the in question man range chess and we can run some tests to understand worker node resource usage and then schedule the appropriate threads accordingly. So, directly man x number of threads ni schedule chess and more. Very first time just set up to do, kuni test will run chess kuni dani usage allow on the within the acceptable limits lo unda le dana check chess kuni aatar vaate adi any threads ni execute chess gal dana decide hai appu do schedule chess tamar mata. Okay na? Now let's move on to our final question. Questions around integration. Koni saal wana ni JMeter ni where other tools to integrate chess aman na tadukta example Influx DB or Grafana are integrating with CI/CD pipelines etc. Okay na? So at one tapu do mana integration process ni explain chess unto dhan mata. So dini kosa mana channel lo separate videos create chess aman. Well, we can answer the idea like about the video student. Okay, na? so let's say you want to know the influx TV graph integration. I have integrated influx TV with JMeter as a backend listener. Influx TV in JMeter is a backend listener. Integrate in Grafana, I have created a data source connected to it, influx TV, and pulled all the JMeter reporting data. After the Grafana, Influx TV in data source lock create chess kuni, JMeter reporting data and then what a pull chess kuna mata. Atharwata, in Grafana, I have created a dashboard with different metrics like transaction response time, throughput error, etc. to view the JMeter load test results. So Grafana look a dashboard create chess kuna. A dashboard lock different metrics in Manachos now in any transaction response time, throughput errors, etc. Okay na? So even ni kuda kuni common ga adige twenty interview questions. Again, based on resume and the projects, in kuni additional questions adige chances kuda onte yana mata. So e questions adaga lan dure mile but tivi kuni common ga adige twenty questions. Okay. So dani kwa sa miro mi resume lai me mention chas na nadi clear ga adam chas kuna try chende prati oka word kuda important yana mata. In the kente oka wal walu resume lau na yadana topic gurin chadi gite mana wad explain chay pote correct ga onda dikata. So andu kane mi resume lai me points mention chay saro dan anta kuda clear ga adam. Okay, so all the very best with your interview preparations. So that's it for this video. Thank you so much. This video and work choose and the I hope you have any questions and you got to make clear. Gardama Yunta and Kuntunano. Okay, well, in Chapin at 20 questions, is then a clear lack of pina or Miru interview of face chess and wanted in a question. So this video cover chain at 20 can unte. I want the comment section lo mention chain. Okay, so this video is a mention of notes and it Nikuran and already GitHub upload chess. I'll link the description to share chess and. If you are watching first time visit Chess Net, please consider subscribing and also this video like and share your friends with your friends. So, you can also share this concept. So, in the next video, we will complete all the plans of Chess Net 20 and the videos. So, we will see you in the next module and the first video. Take care, stay safe and keep learning.